ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്ന ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ചൈനയിലല്ല അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ ഒപ്പം തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോണും ഒരേ ദിവസം ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ഫോണിനെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെലി ഷോ ദ ഫുഡി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവനെ കുറിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ഈ ഫോൺ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുമെന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതും കാത്തിരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയായിട്ട് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ടെക്ലോകം വിലയിരുത്തിയത് കാരണം അതിൽ വരുന്ന പ്രൊസസ്സറും ഐ എം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന ക്യാമറ സെൻസറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം അതിനോട് അടുത്ത ഒരു പ്രൈസിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വരിക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്തായാലും ആ ധാരണകളെയൊക്കെ ആകപ്പാടെ മാറ്റി മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അഗ്രസീവായ ഒരു പ്രൈസിംഗ് ആണ് അവർ ഈ ഫോണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോക്കോ ഫോൺ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗംഭീര പ്രൊസസ്സറും കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ാണ് ഒരാ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് റെഡ്മി എന്ന സബ്രാൻഡ് തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഗ്രസീവായ പ്രൈസിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വില എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പൊതുവെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈസിൽ ഒരു ഫോൺ അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വരുന്നത് സോണി ഐ എം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ സെൻസർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗംഭീരമായ ഒരു ക്യാമറ സെൻസറാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടി പിക്സൽ ബിൻഡിങ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻസറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അങ്ങേയറ്റം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓണർ വി ട്വൻറ്റി പോലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരാ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകൾ തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണത് ആ ഒരു സെൻസറാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോണി ഐ എം എസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നോർമൽ ഇമേജുകൾ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ സാധാരണ ഒരു ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് കിട്ടുക നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അവിടെയുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഇമേജുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എടുത്താലായിരിക്കും അത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് തരിക നല്ല സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗംഭീര ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇമേജുകൾ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇമേജുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പിക്സൽ സൈസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഈ നാല് പിക്സലുകളെ പിക്സൽ ബിനിങ് പോലുള്ള സംഭവമാണത് നാല് പിക്സലുകളെ ഒന്നാക്കിക്കൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈക്രോൺ പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പിക്സലിലേക്ക് മാറ്റി ഗംഭീരമായ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ആ ക്യാമറ തരും പ്രത്യേകിച്ച് ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീര ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ബ്രൈറ്റായ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലും കിട്ടാൻ തക്ക കഴിവുള്ള ഒരു സെൻസറാണ് കഴിവുള്ളൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഐ എം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഷവോമിയുടെ ഈ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ഗംഭീരമായ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് റിയർ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്ത് സെൻസറും വരുന്നു അപ്പോൾ ഡുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് റിയർ സൈഡിലുള്ളത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലും കാര്യങ്ങളുമാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യൽ നോട്ട് ചെയ്യുക സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻസർ അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജുകൾ തരുന്ന നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഓൺ പേപ്പറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം എന്തായാലും അത് അൺബോക്സിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമേ ചെയ
എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ പോളി സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഹീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഡോട്ട് നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ യു ഷേപ്പിലുള്ള ചെറിയ നോച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് റിയർ സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാം ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ റെഡ് ഈ മൂന്ന് കളറാണ് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്ക് അല്ല ബ്ലൂവും റെഡും നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻ കളർ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടു ബ്ലാക്ക് തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഗ്രേഡിയൻ കളർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ട് അത് തിളങ്ങിയില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത് അത് തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് കൂടുതലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം എന്തായാലും അത് തിളങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻ കളർ ബ്ലാക്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും റിയർ സൈഡിലും കുറേ ഗ്ലാസ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഗ്ലാസ് ഡിസൈനാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷ് ഒന്നും അല്ല ഗ്ലാസ് ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ കുറേ ഗ്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇതിന് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരുപാട് ട്രെയിലർ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഇതൊക്കെ തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നതും ഇതിനകത്തേക്ക് കീയും മറ്റു സാധനങ്ങളും ആണികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ പരസ്യം വന്ന് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മികച്ച ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ചാനൽ ഈ ഫോൺ വളച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇത് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല എന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തായാലും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഗുറുല ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് അഡീഷണൽ ഫീച്ചറുകളെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണാലും അത് ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം മഴ നനഞ്ഞാലൊന്നും പ്രശ്നം വരില്ല നോർമലി സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ റെഡ്മി നോട്ട് സീരീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ ഇതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഒരു പാക്കായിട്ടാണ് ഈ ഫോണിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിസൈൻ ആയാലും പെർഫോമൻസ് ആയാലും ക്യാമറ ആയാലും മിക്കവാറും മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം റേഞ്ചിലുള്ള പല ഫോണുകളിലും കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അത്ര അതല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റ് വരുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് അടുത്ത ഒരു വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിന് പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു വേരിയൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് സെവനും നോട്ട് സെവൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ക്വാളിറ്റി തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറയിലും പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് റിയർ സൈഡിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് നോർമൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അറുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിന് പകരം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ക്യാമറയുടെ കാര്യം നാൽപ്പത്തെട്ടിന് പകരം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതോർക്കുക ആകെ ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെ ഗുറല ക്ലാസ് ഫൈവ് ബാറ്ററി ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ച് ക്യുക് ചാർജ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ വരുന്നില്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സറും ക്യാമറയുടെ മെഗാ പിക്സ
നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റപ്പെടാനാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തന പരിധി ഫുഡുകളും മറ്റുമൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് തൃശ്ശൂരുള്ള ഈ ഡെലീഷിയോ ദ ഫുഡി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഭാരത് രാധാകൃഷ്ണ പത്തൻസ് പോലുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടലുകളും ഇവരുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഉപക